வணக்கம் நண்பர்களை ஜோதிட ரகசியங்கள் சொன்னதுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சிங்க இன்னைக்கு பதிவில் வீட்டில் செல்வம் சில நினைச்சு நினைக்கிறதுக்கு சில ஆன்மீக குறிப்புகள் பற்றி இந்த பதிவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறாங்க அதாவது நமது வீட்டுக்கள் வரு வரும் சுமங்கலி பெண்களுக்கு நீர் அருந்த நம்ம கண்டிப்பாக தரணுங்க பின் மஞ்சள் குங்குமும் தரணும் யாரா வீட்டுக்கு சுமங்கலி வந்தாங்கன்னா தண்ணி கொடுக்காமல் அனுப்பாதீங்க மஞ்சள் குங்குமும் தரவும் மறக்காதீங்க இதை செய்ய இதை செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியாது தெரிய காரணம் காரணம் என்னென்னா இதனால் நீங்கள் இது அப்படி செய்கிறதுனால ஜென்ம ஜென்மாந்திர தருத்திரம் எல்லாமே தீர்ந்து பண வரவு ஏற்படுங்க இதுதான் மெயினாக சொல்லப்படக்க வேண்டிய ஒரு காரணம் அதே மாதிரி ஒற்றை ருத்ராட்சத்தை கழுத்துக்கு குமிழுக்கு மேல் கட்ட வேண்டும் கீழே இறங்கக்கூடாது அது எப்பொழுதுமே கழுத்தில் தாங்க இருக்கணும் ஒரு ருத்ராட்சத்தை வந்து கழுத்துக்கு குழிக்கு மேலே தான் கட்டுறோமே தவிர கீழே இறங்கக்கூடாது அது எப்போதுமே கழுத்தில் தான் இருக்கணுமே தவிர கீழே இறங்க கட்டக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குங்க அடுத்தது அமாவாசை அன்னைக்கு வீட்டு வாசலில் கோலம் போடக்கூடாதுங்க தலைக்கு எண்ணெயும் தடவக்கூடாதுங்க பூஜை கால பொழுதில் செய்யக்கூடாது சரியா பித்தூர்களை மட்டுமே வழிபட அன்னைக்கு உங்களுக்கு நிச்சயமாக பணம் பணம் என்பது நிதர்சனமான உண்மை நண்பர்களே அமாவாசை அன்னைக்கு நீங்கள் முக்கியமாக இதை நீங்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் மறந்து போய் கூட கோலம் போட்டுறாதீங்க பார்த்தீங்களா அடுத்தது ருத்ராட்சம் துளசி மணி ஸ்படிகம் போன்ற மாலைகளை ஜபம் ஹோமம் போன்ற காலங்களை தவிர மற்ற நேரங்களில் அணியக்கூடாதுங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அன்பர்களே ருத்ராட்சம் துளசி மணி ஸ்படிகம் இது போன்ற ருத்ராட்ச மாலையெல்லாம் ஜபம் ஹோமம் பண்ணுற சமயங்களை தவிர நீங்கள் அணியக்கூடாது அப்படி அணிஞ்சிங்கன்னா அது உங்களுக்கு நல்லதாக அமையாது சரியா இது மறக்காமல் இந்த ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க வீட்டில் விளக்கு ஏற்றி உடனே ஒரு பால் தயிர் குடிநீர் உப்பு ஊசி நூல் இதெல்லாம் மெயினாக வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போகக்கூடாதுங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்க பணம் இது வழியாகத்தான் வெளியே போகுதுன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க என்னன்றத மறுபடியும் உங்களுக்காக சொல்கிறேன் பால் தயிர் குடிநீர் உப்பு ஊசி நூலுங்க இவ்வளோதான் இந்த அஞ்சு பொருட்கள் மட்டும் உங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே போகாமல் பார்த்துக்கோங்க சாரி ஆறு ஆறு பொருட்களுங்க சரியா அடுத்ததுங்க கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கோயிலுக்கு செல்லும் போதும் சரி பூஜை செய்யும் போதும் சரி பெண்கள் அவங்களுடைய முடியை தொங்க விடாங்க நுனியில் முடிச்சு போட்டுக்கோங்க அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்பவும் நல்லது நுனியில் முடிச்சு போடாமல் பெண்கள் வந்து பூஜை அறைய செய்யக்கூடாது சில பேர் வந்து முடியை விரித்து விட்டு தலையில் மட்டும் மேலே ஒரு கட்டி மாற்றி இது பண்ணி செய்கிறாங்க அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது நுனி முடிச்சு போட்டு தாங்க அன்பர்களே நீங்கள் கோவிலுக்கும் செல்லும் போதும் சரி பூஜை செய்யும் போதும் சரி பெண்கள் முடியை தொங்க விடாமல் நுனி முடிச்சு போட வேண்டும் என்பது உங்களுக்காக சொல்லப்படுற ஒரு முக்கியமான குறிப்பு சரிங்களா அடுத்தது பஞ்சாங்கம் என்பதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது சில பேர் பஞ்சாங்கம் பார்க்கணும்னு தான் சொல்லுவாங்க தவிர பஞ்சாங்கனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியாது பஞ்சாங்கன்றது ஒரு திதி வாரம் ஒரு நட்சத்திரம் யோகம் காரணம் இது எல்லாமே அங்கங்களாக கொண்டது தாங்க பஞ்சாங்கம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு முக்கியமான அங்கமாக கொண்டதுனால தான் அது பேர் வந்து பஞ்சாங்கம் பஞ்ச ஆங்கம்ன்றதால தான் பஞ்சாங்கம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூஜை செய்யும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூ தட்ட மடியில் வச்சு கொண்டு பூவை எடுத்து பூஜை செய்யக்கூடாது வெறுங்கையில் வெறுங்கையில் பூ பறித்து வந்து அதை அப்படியே இறைவனுக்கு பூஜை செய்யக்கூடாது சரிங்களா இதை ரெண்டு பேருமே ரொம்பவும் தவிர்க்க வேண்டிய விஷயம் சரியா பூஜை செய்யும்போது பூ தட்ட மடியில் வச்சுக்கிட்டு பூ எடுத்து அது மேலே பூஜை செய்யக்கூடாது நண்பர்களே அப்படி செய்யக்கூடாது அதே மாதிரி டைரெக்டாக பூவை கசடிலேருந்து அப்படியே பறிச்சுட்டு வந்து நேராக பூஜைக்கும் போடவும் கூடாது சரி இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது வீட்டில் சாமியிடம் ஏற்றிய தீபத்தை வாயினால் ஊதி அணைக்கக்கூடாதுங்க விரலால் பால் தொட்டு வைத்தோ குங்குமம் வைத்தோ இல்லை பூவால் கூட இதை அமர்த்தலாம் ஆண்கள் அணைப்பது மத்திபம் ஆண்கள் அணைப்பது மத்திபம் அதாவது வேண்டாம் ஆண்கள் தயவு செய்து விளக்கை அணைக்க வேண்டாம் உதவி செய்து நீங்கள் வந்து பண்ணாதீங்க அது ரொம்ப நல்லது கிடையாது அடுத்தது துளசி வில்வம் இவற்றை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் வெள்ளி அமாவாசை பௌர்ணமி துவாதிசி சாயங்காலம் இரவு நேரத்தில் பறிக்கவே கூடாது துளசி செடியும் சரி வில்வம் செடியும் சரிங்க செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை அமாவாசை பௌர்ணமி துவாதசி இந்த நாட் இந்த நாட்களில் சாயங்காலத்துலேயும் சரி இரவு நேரத்துலேயும் சரி இந்த துளசி மற்றும் வில்வ பறிக்கவே நீங்கள் கூடாது இப்படி பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு மிகவும் ஒரு ஆபத்தான ஒரு விஷயமா வந்து முடியும் நிறைய துரதிருஷ்டத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் சொல்லப்படுவாங்க அதுதான் இதில் மெயினாக நம்ம சொல்லுவது சில மண்டலங்களில் இது போன்று நிறைய 
பூஜை குறிப்புகள் மற்றும் அடுத்தடுத்து பணம் ஈர்ப்பு சம்பந்தப்பட்ட நியூஸ்கள் வீடியோக்கள் அடுத்தடுத்து பதிவில் போடுப்போம் தொடர்ந்து நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் 